。校园各个战胜四星斗灵的消息传出来后，这个月加入我们盘门的学员越来越多。还好校园进塔之前帮盘门炼药攒了不少火能，不然根本不够用啊。薰儿师姐，啊，那个林燕又来找头了。切，那家伙这一个月多来多少趟了？多说了，等校园回来会通知他。这林燕毕竟是强榜高手，并且没有加入任何一方势力，多个朋友也没什么坏处。哎呀！哎寒门竟然敢卖假药，我白帮的弟兄吃了一点效果都没有。今天必须给我一个解释，不然的话，你必须口喷人。我看你们就是来捣乱的，是来捣乱又怎么样？弟兄们，把这铺子给我砸了！好。夏云哥哥，头儿，有个叫林燕的家伙，这个月找了你好几次，今日也来了。嗯，知道了。哎，将近一个月没见到头儿了，他的实力貌似精进不少啊。看来我们盘门很快就能出现斗灵强者了。夏云哥哥，你回来了。这个月，辛苦你了。你这小子终于回来了，你给我的冰灵丹和洗髓寒灵液都用光了，快快快，快再给我一些！急什么？一两天不驱毒又死不了。你，这两种丹药是我在炼气塔闭关期间炼制的，再使用一个月，想必你体内的火毒便能彻底驱逐了。你也太急了吧，熏儿，盘门最近怎么样？你不在的这段时间，盘门一切都挺好的。本来在你闭关的前一两天，还有盘门成员在外被白帮刁难，不过后来托你在炼气塔中的威风，他们现在可不敢太过放肆。哦，没想到杀鸡儆猴，竟还有这般好处。的确是有好处，可坏处也不小。怎么说？雷娜倒不足为惧。可是你还得罪了柳飞那个无理且记仇的女人，她的哥哥可是强榜前十的顶尖高手，霸枪柳琴。哎，恐怕就连你那青紫火莲也奈何不了他的猎山枪。霸枪柳琴，你也别担心，那家伙现在可没空给柳飞出头。再有半年多时间，便是五年一届的内院大赛。他呀，正在没日没夜的闭关修炼呢。不过，大赛结束后，他会不会找你麻烦，那就不好说了。内院大赛，我怎么没听说过？这大赛和普通内院弟子无关，是强榜高手间的比赛。若是能在比赛中进入前十，便有资格成为长老备选人。还能获得一次进入天焚炼气塔第八层的机会，接受星火本源断体。星火本源，本源，难道是陨落新年的本体？海神，杰人海神
发疯。现在就把青木仙藤给了我，就不怕我给的丹药，并不能彻底将你治好。哼，这么大的盘门，我还怕你跑了？我们之间虽说是交易，但我林燕的命绝不是区区一株青木仙藤能抵消的。日后若是柳青找你麻烦，派人通知我。告辞。这家伙虽然脾气暴躁，可也不失为可交之人。他们打开了丹药销售的局面，也算逐步进入正轨了。之前答应给兄弟们的奖励，可以安排下去了。桃儿，好了，好事了。出什么事了？白，白帮他们，他们无限盘门销售假药，打伤了我们的人，还砸了我们的摊位。什么？白帮竟敢这般嚣张，真当我们盘门好欺负不成？一帮，这帮混蛋，果然不敢消停。头儿，阿泰和其他几个兄弟还在他们手里呢。大家跟我去救人。嗯、白山，你，给我规矩点，别乱动。嗯嗯、不好了，老大，让一让。啊啊啊啊不好了，萧萧炎带着盘盘盘门的人杀过来了。哼，慌什么？这小子还挺有种，可惜只是鸡蛋碰石头，自讨苦吃。嘿嘿，一个斗灵强者都没有的盘门，也想和我们白帮争斗？白山，你等着，头一定不会放过你们的。哼，倒是怕他不来。萧炎，萧炎，你带这么多人前来，是送上门来讨打的？白城，我盘门未曾招惹你们，而你们白帮却几次挑衅，现在还打伤我盘门中人，看来你们是想率先毁掉当初的约定了。原来你不仅在靠女人这点上很出色，嘴皮子也很能说呀。当初的确约定半年内不随便找盘门麻烦，但是这并不包括受人之托来给你们这群嚣张的新生。一点教训，受人之托，受谁之托？<笑>无可奉告。如今你们自己找上门来，那也别怪我白帮大欺小了。你来试试。今天我要让你在内院名誉扫地。有这么热闹的事儿，也不叫我。哼，林燕，这是我白帮与盘门的私事。萧炎是我朋友，谁要动我，就得问问我的离火府
，是否同意？你。小严，上次靠韩月，这次靠林燕，下次你还想靠谁？你白程有本事，现在就去找林秀雅的狼牙拼一拼。你若敢去，小爷也不等着你收拾盘门。哼，没胆子就滚一边去！一起来！你，不愧是风府林燕啊！这骂人撒泼的境界，内院无人可敌。听着韩贤的口气，好像是来帮白帮助威的。有帮。哼，原来是你这个卖假药的。这位想必便是盘门的首领，炼制那三种丹药的萧炎了吧？真是没想到，阁下竟然也是一名炼药师。韩贤学长，我想，那雇佣白帮砸我场子的人，应该是你药帮吧？<笑>盘门有这个下场，为什么不想想自己犯了什么忌讳呢？韩贤，何必与这小子多言？哼，你们俩果然是狼狈为奸呐！林英大哥，这些事交给我吧。韩贤，我知道你是怕我盘门断了你的财路。这样吧，你我同为炼药师，大可用炼药师的方法一决高下。若是我输了，日后盘门不沾半点丹药销售；若是你输了，那些暗地里的污糟东西，就请好好收回去吧。哼，你想和我比试炼丹？那个韩贤，似乎有几分底气的样子。放心吧。若是韩贤学长喜欢使用斗气比试的话，我也不会拒绝。<笑>你也不用激我，比试炼丹术也行，不过赌注太小。不知道今天比拼的是什么药方？不管比什么，这萧炎也很难跟内院炼丹第一人相比吧？有请今日炼丹比试的参赛者，药帮帮主韩贤。韩帮主加油！帮主给到了前辈，我想给面子看看。加油！寒门门主萧炎。萧帮主加油！萧炎学弟，劝你乖乖认输，把那三种药方交给我，也好过待会儿当场丢脸。哼，学长，你还是盘算下药帮今后的生意吧。比赛过后，药帮五出人流最多的交易地点，或盘门就收下了。萧炎将三种药方以及盘门永不售卖丹药作为赌注，会不会太过冒险？收获与冒险总是并存的，我相信萧炎哥哥。炼丹比试开始前，我先看一下药方。韩贤，你先吧。没想到，这次竟会以炼制五品丹药来作为比试。啊，五品丹药！有没有搞错啊？就算萧炎再有天赋，现在也不可能炼出五品丹药啊！这长老看样子是来捣乱的。既然要比，那自然比个大的。这次比试炼制的五品丹药——龙力丹，能让服用者在短时间内拥有极其强横的力量。
。大长老，两个小家伙要炼制五品丹药，会不会太过困难？韩贤炼药师的品级比萧炎高上不少，恐怕这一局韩贤赢定了。哈哈哈哈那可不一定。你们面前均准备了两份药材，意味着你们有两次机会。这两次机会中，谁先炼制成功，那么谁便获胜。那如果都失败了，该如何分出胜负？毕竟龙利丹可是五品丹药。老夫亦可从你们的失败品中端倪底细，一分高下。两位是否有异议？弟子无异。比试现在开始。春哥，嗯、这韩贤能否获胜？韩贤可是堂堂药帮帮主，岂是萧炎这种下等炼药师可比？薰儿，你说萧炎这家伙，怎么连个像样的药鼎都没有？药鼎只是外物辅助，最终靠的还是炼药师自己。一火的威力实在太大，这些低阶药鼎确实难以承受这种热度。希望这东西能坚持到最后吧。啊！这金色的火焰是什么呀？从来没见过，好神奇啊！我这火焰名为幻金火。是从七阶幻金蝎龙兽的壳骸中寻得。七阶幻金蝎龙兽，那可是媲美斗宗强者的超级魔兽。又说破壳而出后，这幻金火会残留在壳骸之中，三天之后便会燃尽，所以必须在三天内将其寻得。这大千世界果然无奇不有。一火。仅有两次机会，急不得！快看，老大开始了！我看韩贤很不错，他的火焰虽比萧炎的一火差了些，但炼药师不仅仅只靠火焰取胜。炼丹并非讲究速度，而是需要一颗不为外物所动的心。若是不能势头持久，那还不如从一开始便稳抓稳打。呵呵呵，该你啦。炼制之前。必须熟悉所有药材的特性，施以最合适的温度，方能提炼出所有精华。哇！这小子好像进入状态了。谋定而后动，加油啊，萧炎！这龙力丹可比想象中困难多了，装蒜的家伙，相信你也肯定会失败的。眼看就要成功了，还早着呢。五品丹药哪有这么容易炼制的？看来这龙力丹谁也炼制不出来。既然如此，我只要炼制出来的失败品能超过萧炎就行了。不愧是五品丹药，看来还要更加小心。
是药香，看来韩贤要赢了。虽然只是半成品，但总比完全失败来得好。哼！韩贤，韩贤已经率先练成了，真的吗？他练成功了。据说五品丹药成型会有异象，可除了先前的药香，并无半点异象。好长老。弟子已经炼制结束，这也叫丹药？哼，韩贤这家伙竟然为了获胜，宁愿炼制失败品。他是认定萧炎也不可能成功啊！提炼已经完成，接下来便是如何？萧炎炼制的龙力丹已初具雏形。好长老，比赛未到最后，谁也不知道结果。萧炎快成了！身为炼药师，竟然不知道准备一尊好的药鼎。完了，萧炎学弟，炼丹失败乃是常有之事，你也不用介怀。好长老，心不辱命、啊。不可能，这家伙肯定是趁先前爆炸升起烟雾时作弊了。好长老，请您检查吧，免得有人不服。韩仙同学，请注意你的言辞，是非公正，我自会定夺。药香没问题，色泽和外观都能说明这是一颗炼制成功的龙力丹。嗯，我宣布，这次炼药比试，萧炎胜。我们赢了！没想到萧炎居然这么厉害，内院炼药第一人，这下有一点。哈哈哈哈哈一步一步下，路也要一步一步走。萧炎这小家伙不简单呐、啊！哎，在下输得心服口服，还是大长老独具慧眼。能炼制五品丹药的炼药师，其价值可媲美斗王乃至斗皇。大家小心！看来正式任务开始前还得热个身体。
们要加快速度了。韩月，你说的那个地方应该不远了吧？嗯，我们走。老师，寒门总算进入正轨，我也该去深山修炼他了。嗯，修炼三千雷洞的第一步，便是要炼化卷轴中封印的那一丝风雷之力。不过，这风雷之力颇为霸道，稍有不慎，便会有被反噬的危险。小严，你准备好了吗？一火焚身我都挺了过来，这风雷之力，我要定了。接下来按照我说的做，才能彻底将它炼化。竟如此困难，它可是天地间产出的能量。你用青莲地心火试试。嗯炼化成功了，这是自然。你当人人都有异火来镇压风雷之力吗？紫云意未展开，我我为何能在空中停留？这是由于你体内灵魂力量强横，风雷之力受斗气催动，集中于脚步的结果。不过，以你现在的实力，应该坚持不了多久。小东西。看来是准备打群架了。哼，正好拿你们练练手。是练成了
。这三千雷洞分三层，雷闪、雷顺、三千雷。你小子现在最多就踏入第一层而已。老师，哪有一蹴而就的？不过给我时间，我一定可以更强。臭小子！